Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy, como habéis podido leer en el título, voy a estar pintando dos paisajes de campo y lo voy a hacer con wash o temperas. Voy a intentar explicar todo lo que voy haciendo, todo el proceso, por si quieres pintar conmigo, puedes hacerlo. Aunque algunas partes las voy a acelerar un poco para que no se haga esto muy largo. Te recuerdo que si pones en práctica este tutorial, puedes etiquetarme en Instagram para que pueda ver tus resultados. Si eres nuevo o nueva por aquí, bienvenido al canal. Yo soy Inma y suelo subir vídeos todas las semanas. Así que si no quieres perderte ninguno, te invito a que te suscribas aquí abajito activando la campanita para que YouTube te notifique. Y sin más, vamos a comenzar. Lo primero que hago es poner cinta en el papel y esto es para que me deje el borde blanco porque a mí me gusta así. Pero si tú quieres hacerlo en la página completa también puedes. Yo voy a estar trabajando en un sketchbook y todos los materiales que voy a utilizar lo voy a dejar como siempre en la cajita de descripción pero si no tenéis estos materiales podéis usar los más parecidos que tengáis y también podéis usar acrílico que me lo preguntáis mucho y si sí se puede solo que tengáis en cuenta que el acrílico y la témpera son un poco diferentes y cambia un poco eh, la manera de usar el agua bueno, lo primero que yo hago es preparar la paleta y los colores que voy a usar son el rojo, el azul, el verde, el amarillo y como siempre el blanco y el negro que me van a servir para conseguir diferentes tonos. Y una vez tengo los colores listos en la paleta suelo empezar por el cielo y para ello esta vez he cogido un poco de azul y lo he mezclado con un poco de blanco y así voy mezclándolo hasta conseguir el tono que me gusta y en la parte superior voy a ponerlo un poquitín más oscuro para dar un poco más de profundidad luego para hacer un degradado o para hacer esa transición le pongo un poco de blanco en la parte de abajo y voy mezclándolo hacia arriba y ya quedaría así como lo estáis viendo luego para el horizonte voy a mezclar un poco de rojo con blanco y un poquito de amarillo pero muy poquito y así voy a conseguir un color como melocotón y lo que hago es aplicarlo en la parte del horizonte y voy a ir subiendo hacia arriba haciendo una transición al igual que hice con el azul, que en la parte de arriba lo puse un poco más oscuro, aquí voy a hacer exactamente lo mismo, sino que la parte oscura va a estar abajo y la parte más clara va a ir hacia arriba para mezclarlo con el color azul. Entonces para esto voy aclarando un poco el color con el blanco y voy subiendo hacia arriba haciendo el degradado. Una vez hecho esto voy a pasar al, a la parte del campo y para esto voy a mezclar un poco de verde con negro. Así consigo el color más oscuro y ya luego voy a ir poniendo los colores más claros encima. Esto es muy importante porque tenemos que poner el color más oscuro que queramos para luego tener más profundidad. Lo que estamos haciendo en realidad es poner una base de todos los colores que vamos a usar o todos los colores que va a tener el paisaje para luego ir pintando sobre ellos y añadiendo los detalles. Como siempre os digo, esto es cuestión de ir de lo general al detalle y para mí es más cómodo trabajar desde lo que vemos al fondo hasta lo que vemos en primer plano, digamos. Entonces, por eso voy a empezar por los árboles del fondo y para ello lo primero que hago es hacer la línea, digamos, base y a partir de aquí voy a ir poniendo las hojitas y ramitas. 
para hacer esto hay que tener muchísima paciencia porque se tarda un ratito y para conseguir ese efecto de hojita lo que voy haciendo es poner puntitos pequeños o rayitas muy cortas voy combinando las dos formitas para que no se vea todo muy idéntico sino que se vea un poco más natural y bueno esto lo voy a acelerar un poco porque ya os digo es cuestión de tener paciencia e ir colocando todos los puntitos donde queramos por cierto el color que estoy usando es más o menos el color que usé antes es el verde mezclado con un poquito de negro Una vez lo tengo voy a ponerle un poco de amarillo a la mezcla, o sea a la mezcla que ya teníamos antes del verde con el negro, le pongo un poco de amarillo y esto lo que va a hacer es que tengamos un tono de verde un poco más claro. Esto solo lo voy a añadir en las partes donde le puede llegar un poco de luz a las hojitas y luego voy a hacer exactamente lo mismo, voy a ponerle otro poquito de amarillo. Y voy a ir poniéndolo otra vez en las partes donde crea que me hace falta. Yo lo suelo poner en los bordes de fuera. O sea, lo de dentro, el interior, lo dejo un poco más oscuro. Una vez hecho esto voy a hacer lo mismo que he hecho con estos dos árboles pero con las ramitas que van a ir en medio. Vuelvo a poner los puntitos que os he dicho antes y poco a poco pues rellenando todo. Como veis es muy sencillo y bueno lo único que hay que tener un poco de paciencia pero por lo demás es muy fácil. Esto también lo podéis hacer con un pincel viejo y que esté seco, lo vais poniendo a toquecito y prácticamente es el mismo resultado. Así que si os parece más fácil así también podéis probarlo. como veis ya vamos consiguiendo ese efecto de ramitas, árboles y todo un conjunto ahí de, de plantas y lo único que hemos hecho es ir poniendo puntitos y rayitas con tonos más claros del mismo color es muy sencillo la verdad bueno una vez tengamos lista la parte de atrás ya nos gusta cómo está pues la dejamos así y vamos a comenzar con la parte de delante. Aquí voy a añadir unas flores, así que lo primero que voy a hacer es poner la, las hierbecitas. Para hacer esto es muy fácil, 
solo vamos a ir poniendo líneas de diferentes tamaños y con diferentes tonos de verde. Los diferentes tonos los conseguimos, como os he dicho, añadiendo más amarillo a la mezcla que tengamos y también podemos aclararlo con un poquito de blanco, pero no os paséis. Y bueno, vamos rellenando toda la zona con líneas de diferentes tamaños y para diferentes lados, no las hagáis todas rectas para arriba, sino que las vamos haciendo un poco curvas, que comiencen rectas y luego se curven un poco al final, o algunas un poco más rectas, otras que tiren un poco para la izquierda, otras para la derecha. No sé si me estoy explicando, pero bueno, espero que lo podáis estar viendo bien. Hecho esto, vamos a pasar a las flores, que la voy a pintar de un tono muy parecido al que pinté la parte de abajo del cielo, pero primero voy a comenzar con un blanco poniendo todas las florecitas. Para conseguir el color final de las flores lo que voy a hacer es más o menos lo que hice al principio, que es mezclar un poco de rojo con un poco de blanco y añadirle un poco de, de amarillo. Y este va a ser el tono base de la flor. Luego le voy a poner un poco más de rojo a la mezcla y voy poniéndole unos puntitos en la parte de abajo de cada flor. Para terminar la flor lo único que voy a hacer es ponerle a la mezcla un poco de blanco, a la mezcla del tono base le pongo blanco y eso solo voy a añadir a los pétalos un poco así por encima. Y por último lo que voy a hacer es con un bolígrafo de gel blanco ponerle los detalles finales y ya estaría. Este sería el primer paisaje, como veis es muy sencillo y para el segundo va a ser muy muy similar, así que vamos a ello. Para este como quería conseguir un efecto como más de cielo nublado, estoy mezclando el azul con un poco de negro y luego le pongo un poquito de blanco. Así consigo esta mezcla, que es la que voy a poner en la parte del cielo como tono base. Y bueno, como hice antes, para hacer la transición cojo el blanco y lo voy degradando hacia abajo. En la parte del medio le pongo como antes el verde mezclado con el negro. Y sí que esta vez le voy a dejar un poco más de, de campo, digamos. Así que en la parte de abajo voy a poner el verde con un poco de amarillo. Más o menos es lo que hicimos antes, pero el paisaje va a cambiar totalmente. Ahora para hacer las nubes voy a ir mezclando diferentes tonos del azul que ya tenía. Y para esto lo único que hago es ir poniéndole un poco de blanco a la mezcla. Lo pongo en, en el dibujo y vuelvo a ponerle un poco de blanco para hacer así las iluminaciones de la nube. Tengo un vídeo en el que os explico cómo pinto las nubes, así que os lo dejo por aquí por si queréis verlo después de este. Bueno, una vez tengo las nubes listas, como a mí me gustan, voy a pasar a la parte de atrás del campo, que serían como los árboles del final. Y esta es como la parte más oscura, para que dé más profundidad y la parte de delante va a quedar como un poco más clara. Para esto voy a hacer lo mismo que hice en el primer dibujo, ir poniendo puntitos, primero con el color más oscuro y luego voy a ir aclarando ese color para ir dándole esa formita de árboles. Estos árboles van a ser un poco más redondeados, no como los del principio, así que por eso le estoy dando esta forma. Es muy fácil, solo tenemos que ir poniendo pues, las diferentes hojitas, lo único que es un poco tedioso, la verdad. 
pero al final queda un resultado muy muy bonito así que bueno vamos poco a poco y así lo vamos rellenando todo Y ya que lo tenemos, vamos a pasar a la parte de, de delante. Voy a empezar con las hierbecitas como antes, pero esta vez en el fondo vamos a hacer hierbas un poco más cortitas y más juntas y a medida que nos acercamos adelante las vamos a hacer un poco más separadas y más largas. Por lo demás es lo mismo, vamos a ir poniendo mmm, hierbas de diferentes tonos de verde. Y al igual que con los árboles, aquí vamos a ir rellenando toda esta parte, pero en vez de con puntito, con rayitas. Cuando estemos contentos con el resultado de la hierba, pues vamos a pasar a poner como el trigo. Para esto voy a usar como color base el ocre y voy haciendo líneas un poco más gruesas que antes y en el fondo las voy a poner un poco más pequeñitas para que dé ese efecto de profundidad. A continuación le voy a poner un poco de marrón a, a la, al ocre y lo voy aplicando a modo de puntitos. Para el toque final del trigo lo que voy a hacer es mezclar el ocre con un poco de blanco y voy a ir poniendo rayitas a cada lado de la línea, como estáis viendo ahora mismo. le voy a poner un poco más de ramitas al fondo y con un bolígrafo de gel blanco le voy a poner algunos detalles en las puntitas del trigo. Y ya estarían los dos paisajes. Espero que os haya gustado, que os sirva y que lo pongáis en práctica. Si es así no olvides dejarme un like y si tienes cualquier duda, como siempre, me la puedes dejar en los comentarios. Te dejo por aquí una lista de reproducción con más vídeos míos y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo.